Good morning, Standard Nine. Today we are going to read our third chapter from the English Beehive Book, and today's our topic is the Little Girl, which is our third chapter. So let's begin the story, students. <coughs> to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road. Now, students, we will understand the meaning of this particular paragraph. उस छोटी सी लड़की के लिए यह आकृति बहुत डरावनी और दूर रखने वाली थी. प्रतिदिन कार्य पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आता था. यहाँ पर वह it means उसका father यहाँ वह उसके कमरे में आता था और उसे नियमित स्नेह की भांति चुंबन किया करता था <coughs> सॉरी जिसके प्रति उत्तर में वह अलविदा पिताजी कहती थी और जब उसे यह सुनकर प्रसन्नता होती <coughs> कि नीचे <coughs> और जब उसे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता होती कि नीचे लंबी सड़क पर गाड़ी की ध्वनि अब धीरे धीरे घटती जा रही इट मीन्स फादर अब फादर अब चले गए हैं Now moving on to the next paragraph. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my papers out there, and bring me my slippers. It means, शाम को जब वह यानी कि उनके पिताजी जाम शाम को जब उनके पिताजी घर आते थे मैं वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती थी यानी यह लड़की वहीं सीढ़ियों के नीचे खड़ी होती थी और हाल तक और हॉल तक जो उसकी हॉल है जो हॉल तक उसकी ऊंची आवाज़ सुनाई देती थी मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ अभी तक पेपर नहीं आया माँ कहती थी जाकर देखो मेरा समाचार पत्र बाहर तो नहीं है और मुझे स्लीपर्स भी ला दे दो ठीक है कीजिया मदर वुड कॉल टू हर सो यहाँ पर इस छोटी लड़की का नाम क्या है कीजिया है नाम ठीक है कीजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर इसके बाद क्या होता है समझिए माँ उसे पुकारती थी केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ और अपने पिताजी के जूते ले जाओ लड़की भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती और धीरे से ड्राइंग रूम तक आती थी और दरवाज़ा खोलती थी तो लड़की के यहाँ पे इस गेस्टर का मतलब ये है डैट वो लड़की जो है वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा डरती थी वेल कीज या हरी अप एंड पुट ऑफ बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक डैट हर ओवर डेम इन अ वे डेट वॉज टेरीफाइंग टू द लिटिल गर्ल उस समय तक पिताजी चश्मा पहने लेते थे और उसे इस तरह देखते थे कि उसे ऐसा देख कर डर लगता था वेल कीज या हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउट साइड हैव यू बीन अ गुड गर्ल टू डे आई डोंट नो फादर यू 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 डोंट नो इफ यू सटर लाइक डैट मदर विल हैव टू टेक यू द डॉक्टर तो कीजिया कहती है मैं नहीं जानती पिताजी तुम नहीं जानती अगर तुम इस तरह से हकला कर बोलोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा शी नेवर शटर्ड विथ अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रोपरली तो वह दूसरों के सामने हकला हकला कर नहीं बोलती थी और उसने पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था लेकिन पिताजी के सामने वो ऐसा करती थी क्योंकि उसे उस समय उचित शब्द कहने हेतु कठोर परिश्रम करना पड़ता था क्योंकि पिताजी से वो सहज महसूस नहीं करती थी इससे जब बात बातचीत करती थी तो लड़खड़ा जाती थी बातचीत करने के दौरान क्या बात है तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो माँ मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सिखाओ कि यह लड़खड़ा What's the matter? What are you looking <coughs> so डेंस्ड about? Mother, I wish you 
taught this child not to appear on the blink brink of suicide here kizia carry my touch up no, sorry here kizia carry my tea cup back to the table carefully kya baat hai tum itni udaas kyun dikh rahi ho ma main chahta hu ki tum is ise sikhao ki yah ladki आत्महत्या के निकट न चले यानी डर से कापे नहीं केजिया मेरे चाय के प्याले को फिर से सावधानी पूर्वक मेज पर ले चलो इतना कहती है और केजिया उस चाय के प्याले को सावधानी पूर्वक लेके चली जाती है इसके बाद क्या होता है ही वॉज सो बिग हिस्स हैंग्स एंड हिस्स नेक स्पेशली हिस्स माउथ वेन ही योन्ड थिंकिंग अबाउट हिम अलून वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जैंट वह इतना बड़ा था उसके हाथ और गर्दन तथा विशेष तौर पर उसका मुंह जब वो जमा ही लेता था उसके बारे में केवल विचार करना ही एक दानव राक्षस के बारे में सोचना होता था सो मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पैराग्राफ ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विथ फादर एंड मदर बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा हिज हैंड चीफ ऑन हिज फेस <clears throat> his feet on one of the best cushions sleeping soundly and snoring to ab kya hota hai ravi var dopahar ko dadi ma ne kizia ko use uske drawing room mein mata pita ke paas madhur baat chit karne ke liye bheja lekin choti ladki lekin ye jo kizia hai choti ladki sada hi ma ko jab jaati thi drawing room mein dekhti thi ki ma hamesha पढ़ने में व्यस्त है और पिताजी सोफे पर रुमाल रखकर और पैरों के बीच में एक कुशन दबाकर सो रहे हैं और खराटे लेते हुए सो रहे हैं शीशेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच एंड आक्स द टाइम वेन लुक एट हर डोंट स्टेयर सो कीजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल तो जब वो उनके उठने का इंतजार करती थी वह घबरा कर स्टूल पर बैठ गई वह तब तक उसे देखती रही जब तक वह उठा और उसने शरीर फैलाकर पूछा और उसकी ओर देखा कीज या घूरो मत तुम छोटे भूरे उल्लू जैसी लग रही तो जब उनकी नींद खुली तो नींद खुलने के बाद वो कीजिया को देखते हैं कीजिया को देखने के बाद और अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं कि कीजिया तुम इस तरह से मुझे मत घूरो जब तुम मुझे इस तरह से घूरती हो तो एक उल्लू की भांति दिखती हो नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इन डोर विथ कोल्ड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क तो अब क्या होता है एक दिन जब ठंड के कारण उसके कमरे में ठंड के एक दिन जब जब ठंड के कारण उसे कमरे में रखा गया था उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है और उसे यह सलाह दिया कि तुम अपने पिता को भेंट स्वरूप में एक पीले सिल्क का पिन कुशन बनाकर दे सकती हो तो स्टूडेंट हम लोग अपनी स्टोरी को यहीं पे आज स्टॉप करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने स्टोरी में आगे मूव ऑन करेंगे so till now goodbye to all okay and keep learning